Dry needling is a method that was evolved by, first of all, by a Canadian Chinese neurologist. Метод Сухи Гли е открит от китайски, китайско канадски невролог. And he was, because he was Chinese, he learned also acupuncture. И понеже е бил китайец, естествено познава акупунктурата. He didn't agree to the way that acupuncture is working. Той не се съгласява с начина по който акупунктурата е работила. And he was concerning himself with pain. И той бил концентриран предимно върху болката. So he was looking for a method to connect his knowledge in acupuncture and his knowledge in neurology into a system that will have an effect on chronic pain. И той търсил метод, чрез който да комбинира познаници по неврология и акупунктура, за да разреши проблеми, които свързани с хронични болки. And his system after years became the GAN method. И след години неговата система се превърна в пушка метод. Най-добрия метод. Now, there are a few more Chinese doctors, like my teacher, Dr. Ma, who was a medical research doctor, and he also was an acupuncturist. Моят доктор, моят учител, който също беше акупунктурист, се занимава с медицински изследвания. And God forbid, he doesn't believe in acupuncture. If I would not believe, they will tell me that I hate Chinese. But he's Chinese, so he cannot say. Той беше китаец, но го прощая Господ, той не вярваше в акупунктурата. And these people develop methods of trying to create something that the best explanation will be penetrating into the tissue. И тези хора се опит, в опитите си да намерят този метод, се опитвали да навлязат в тъканите. And stimulating directly the tissue. Directly it means by putting a needle. И да стимулират директно тъканите чрез поставянето на иглите. Now, in the in the work of Gan, in the beginning it was what he wanted to do is to stimulate some nerve areas where he thought that if he's going to create an injury in the nerve areas, then the body is going to start healing itself. Начинам на мислене в началото е бил, че ако той успее да предизвика нарняване в областта на нерва, ще предизвика оздравителен ефект. And this is... Isaac, can you repeat? Because it's an important sentence to make sure I answer slowly. Oh, this is not important. Because it's coming. It sounds strange. Oh, this is not strange. It's only hey guys, you, you are learning physical therapy? Really? Is it strange that I'm going and giving a kick to a patient in order to make him feel better? Странно ли ви е, че отишенерите на пациент, за да го накарам да се чувства по-добре? Really? How many of you did massage to a patient? Колко от вас са правили массаж на пациент? Everybody. How many of you put an elbow into a patient? Колко от вас сложили лакът върху пациента? How many of you put or did a very strong patrissage or something? Колко от вас са правили много силни, дълбоки масажни техники? So what's so strange in creating in the body a reaction? Какво е толкова странното да създадете реакция в тялото? So this is nothing. So instead of you using your hand, you go into the area of problem. Мотивът е в област с проблем. And you're creating a micro trauma. И създавате микро травма. And the body is reacting immediately. И тя отговаря моментално. So this is not strange to medicine at all. We are doing it for the last, God knows, thousands of years. И това го правим от стотици години. Това не е много странно. What is manipulation? You taking the body... Какво е манипулация? Is it making the person nicer? No. And sometimes you have pain after the manipulation for a day or two. Did anybody complain? So this is not strange at all. Това не е странно. But the day before I came here, and this is a true story. Но това е истинска история. Да ние преди аз да дойде тук. I had to go to the bank. Аз трябваше да отида до банката. 
and the woman who is treating me и жената, която ме лекуваше, treating as a patient or as a client? Treating, serving me probably. No, the woman who is uh, serving as a client of the bank. Дамата, която ме обслужваше, and she knows that I'm a so-called famous physiotherapist in Israel. И тя знае, че аз съм известен физиотерапевт в Израел. And she told me, Isaac, I cannot hold a pen in my hand. И сега аз не мога да сдържа химикал в ръката си. I told her why. She told me, Защо? I did already five treatments in physical therapy. Направих вече пет процедури в физиотерапия. And the physical therapist told me that I'm having a tennis elbow. И физиотерапевта ми каза, че имам тенис лакът. And he treated her for five times. И ме, ми прави пет процедури. So just imagine I'm in the middle of the bank. Представете си, аз съм в посредата на банката. Talking to her. Говоря с нея. And as we start talking, I told her, can you come to my position so I can check you? И докато си говорихме, помолих да мине от другата страна до мен, за да мога да я проверя. And she became red or she uncomfortable, etc. Тя смени цвета, притесни се. But the pain was so big and I told her that at night I'm going to go to Bulgaria. So she told me, okay, she came to me. И няма да мога, така че ако искаш и тя дойде. And by chance, because I knew I'm going to come here, I had some needles in my bag. И защото аз знаех, че ще дойде до тук, аз имах няколко игли просто за нейн късмет. And I started to check her and I saw that she doesn't have a tennis elbow at all. И аз тъм вижте, че аз съм изобщо няма тенис лакът. Which means the physiotherapist can treat her another hundred times and not get to anywhere. Което означава, че доктора, колегата, може да третира още стотина пъти и няма да постигне нищо. What she had was a terrible contraction of the extensors. Това, което тя имаше, беше отвратителна контрактура на екстензорите. So she couldn't move her hand. Не можеше изобщо да се движи ръката. So I told her, "Are you willing me?" And I took out the needle, and she almost fainted. Извадих и глата и показах. Искаш ли? Тя почти припадна. And then all her friends stopped working and came around like a circle. И тогава всички нейни колеги и приятели спряха да работят и доха да видят фош прайм. And she felt really embarrassed, and I treated her extensors. Третирах екстензорите. It was a little bit painful, not a lot. Беше леко болезнено, не много. And she told me she's feeling like there is water in the muscles and streams, but not paresis, that something, energy, is going from here to the fingers. Че чувства енергия, която се движи от лакътя към пръстите и че чувства сякаш има водни потоци или фуидни движения. And after about 10 minutes she could hold and she could grab. Close and grasp and she told me I don't understand what you did but my hand is back into order. Не знам какво направи, но ръката ми е обратно в състоянието, в което си беше. Не знам какво направи. So what I'm trying to tell you that every method that you are learning Това, което спитам да ви кажа е, че всеки метод, който учите is adding to your arsenal of tools of how to treat a patient. Надгражда вашия арсенал от инструменти, с които вие може да третирате пациенти. And I cannot tell you that this method is better than the other or something. Аз не мога да ви кажа, че този метод е по-добър от онзи. Като цяло. And right now, at this age, I'm a teacher of three methods. I'm a teacher of biofeedback. Но... В този етап аз съм преподавател на три метода – биофидбек. Аз съм преподавател по кинезиотейпинг и преподавател по сухи игли. И преподавам някои миофасциални видове терапии. Откакто аз работя в моята частна практика, And people have to pay for my services. И хората трябва да платят за моето обслужване, за моят сервис. I must create a change in the patient in the first visit, otherwise they are going away. Аз трябва да създам промяна, да предизвикам промяна още при първата среща, иначе те ще замият. So you must learn the method that can create the biggest functional change in a very in the shortest time. 
И вие трябва да научите метод, който да предизвика най-голяма функционална програма, промяна, за да спечелите пациента. So either you're becoming good or you don't have money to buy food. Simple. Или трябва да станете добри, или няма да имате средства да си купите храна. So if this sits here, like everybody who's doing a job, If he is very good, people would like to purchase his products. If you are a very good therapist, people will come to you. If you are a very bad therapist, nobody is going to come. You have to change your profession. Ако сте много добър терапевт, хората ще искат да идват при вас, ако не сте, просто по-добре смените професията. Хората не идват при вас. So the only thing that I'm selling is something that I'm using day to day. Единственото нещо, което продавам, е нещото, което аз използвам в моята ежедневна практика. Отнеми години да научите тези неща, не съм сигурен, че на тези години съм научил всичко. But I know that I know much better than what I knew 10 years ago. Но знам, че съм по-подготвен и знам повече, отколкото знаех преди 10 години. And then there is the eternal question, and when are you going to retire? И тук идва въпроса, а когато се пенсионирате? Probably a day before I die. Се вгледа? Probably a day before I die. Това може би се случи да ни преди аз да почина. Не, когато станете, че ще пенсионира, вероятно един ден преди това ще умре. Не, няма да се пенсионира, не така че няма проблем. Това имаме много добър социалист гавърмент, така че не върваме за този период. Ако ти върваме да върваме, когато ти 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 върваме, когато ти